ครับเจนรูนะครับก็ที่ผ่านมาเนี่ยสมมุติเรามี y เท่ากับ fx เราเขียน dy by dx นะครับเป็นลิมิตเมื่อ h ยิงไปหา0นะครับ fx บวก h นะครับลบด้วย fx อ่านด้วย h นะครับโดยที่เรารู้ว่า h นี่ในแกน x นี่แหละนะครับหรือลองมาเปลี่ยนนิยามนิดนึงนะครับให้มันเป็นลิมิตเมื่อเดลต้า x วิ่งไปหา0ูนะการเปลี่ยนกลายเป็นการเปลี่ยนแปลงของ y หารด้วยการเปลี่ยนแปลงของ x อันนี้ก็เป็นนิยามตัวหนึ่งของดีเรเวทีเขียนได้ทั้งคู่โดยที่นะครับตัวนี้ข้างบนนี้คือการเปลี่ยนแปลงของ y ข้างล่างคือการเปลี่ยนแปลงของ x นะครับเพราะนั้นตัวนี้เจนว่าตัวนี้ออกมาเนี่ยเป็น dy by dx สมการนี้นะครับดูแล้วคุณอาจจะคุณคุณก็ได้นะครับแต่ใช้ใช้กันได้นะครับสมมุติว่าผมมีฟังก์ชัน y ไอ้ y เป็นฟังก์ชันของ z นะครับแล้ว z เองเนี่ยก็เป็นฟังก์ชันของ x นะครับตรงนี้ผมจะเขียน dy by dz ได้ก็เท่ากับลิมิตของ delta z วิ่งไปหาศูนย์ของ delta y หารด้วย delta z ใช้สมการนี้นะครับแล้วก็ dz by dx ก็เท่ากับลิมิตนะครับของ delta x วิ่งไปหา0นะครับ delta z หารด้วย delta x นะครับตัวนี้ก็เท่ากับ f ขอ prime ของ z ใช่ไหมตัวนี้เท่ากับอะไร g prime ของ x ถูกไหมแล้วถ้าผมต้องการที่จะหา dy by dx ละเองง y เป็นฟังก์ชันของ z คุณเขียน dy by dx ได้ยังไงแต่เผอิญ z เป็นฟังก์ชันของ x ด้วยนะครับเขาบอกว่าให้เขียนอย่างนี้ลิมิตเมื่อเดลต้า x วิ่งไปหา0ตรงนี้เราต้องการเดลต้า y หารด้วยเดลต้า x ใช่ไหมถูกต้องไหมนะครับเพราะฉะนั้นแต่ตรงนี้ผมคูณข้างบนข้างล่างด้วยเดลต้า z ได้ผมไม่ได้เปลี่ยนสมการอะไรนะครับแล้วผมเขียนใหม่เป็นลิมิตเมื่อ Delta x วิ่งไปหา0ของ Delta y ตอนนี้ผมหารด้วย Delta z คูณด้วย Delta z หารด้วย Delta x นะครับจำได้ไหมฮะลิมิตของผลคูณเท่ากับผลคูณของลิมิตใช่ไหมครับวันนี้ก็เข้ากับลิมิตของ Delta x วิ่งไปหา0ูนย์เดลต้าหารด้วยเดลต้าแซคูณด้วยลิมิตของเดลต้าวิ่งไปหา0ูนย์ของเดลต้าแซหารด้วยเดลต้าตัวสุดตัวข้างหลังนี้ชัดเจนตัวข้างหลังนี้ชัดเจนใช่ไหมครับคือ g พรามของ x นะครับแล้วตัวข้างหน้าเนี่ยเป็น f พามของ z ได้ไหมได้ไหมนะครับเออต่างกันตรงไหนอันนี้คือลิมิต delta z วิ่งไปหา0ูนย์ delta x วิ่งไปหา0ูนย์เพราะมันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นมันก็ต้อง
บอกว่าเมื่อเดลต้าแวิ่งไปหา0ูนย์เดลต้าเวิ่งไปหา0ูนย์ด้วยนะครับแล้วในเชิงของฟังก์ชันถ้าเป็นฟังก์ชันที่ detect derivative ได้หรือตัวนี้มีจริงนะเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงเพราะตัวนี้เปลี่ยนเป็นเดลต้าแซวิ่งไปหาศูนย์ได้เพราะตัวนี้ก็เลยได้ค่าเป็น f พรามของ z นะครับหรือ f พรามของ z คูณด้วย g พรามของ x นะครับหรือที่เขาเขียนกัน d y by d x ก็เท่ากับ d y by d z คูณด้วย d z by d x นะครับหรือ f พรามของ z z คืออะไร z คือ g x แล้วก็ g พรามของ x เดี๋ยวเรามาลองดูนะครับเชนรูมีมีประโยชน์อะไรเดี๋ยวเราเรามาลองดูนะครับดูด้วยตัวอย่างนะครับนั่นนะดีดีบายดีของ x กําลังสองบวกหนึ่งยกกําลังหนึ่งพันอันไหนเป็น g อันไหนเป็น z d นะครับก็จากสมการเมื่อกี้นะครับก็คือ dy by dx ก็เท่ากับ dy by dz คูณด้วย dz by dx เอาตัวไหนเป็น z เดียเอาตัวนี้เป็น z นะพันตัวนี้เท่ากับฟังก์ชันนี้เท่ากับ z ซกำลังหนึ่งพันนะครับพัน take derivative with respect to x ของ z นะครับก็จะได้นะครับ d take อันนี้ก็จะได้ d d z ของ z ซกำลังหนึ่งพันก่อนใช่ไหมใช้เชนรูแล้วก็คูณด้วย d z d x นะครับ z คือนะครับโดยที่ z เท่ากับ x กำลังสองบวกหนึ่งนะครับหรือเขียนเป็น d d z ของ z ซกำลังหนึ่งพันคูณด้วย d d x ของ x กำลังสองบวกหนึ่งนะครับอันนี้ d d z ของ z กำลังหนึ่งพันก็ได้หนึ่งพัน z กำลังเก้าร้อยเก้าสิบเก้านะครับแล้วก็คูณด้วย d d x ของ x กำลังสองบวกหนึ่งก็ได้สอง x เสร็จแล้วทำเสร็จแล้วก็ใส่ค่า z เข้า x กำลังสองบวกหนึ่งคืนไปก็ได้ 2,000 x คูณด้วย x กำลังสองบวกหนึ่งยกกำลัง999ถวายไหมครับทันไหมครับเอาตัวอย่างตัวหนึ่งวันนี้จะมีแต่ตัวอย่างนะครับทั้งตัวอย่างจะเป็น10เลย d d x ของ square root ของ 3x กำลัง2บวก 5x ลบ2นะครับ
นะครับเอาตัวไหนเป็น Z ดีเอาตัวไหนเป็น Z ดีครับเอาตัวนี้เป็น Z ใช่ไหมอันนี้เป็น Z นะให้ Z เท่ากับ 3x กำลัง2บวก 5x ลบ2งั้นตัวนี้ก็เท่ากับ d dx ของ Z กำลัง1ส่วน2นะครับซึ่งตามเชนรูบอกว่าตัวนี้เท่ากับ d d z นะครับของ z กำลัง1ส่วน2แล้วก็คูณด้วย d z dx เห็นไหมครับอันนี้ก็เท่ากับ z เองเท่ากับ 3x สแควบวก 5x ลบ2นะครับ d d z ของ z กำลัง1ส่วน2ก็ละ1ส่วน2 z กำลังลบ1ส่วน2นะครับคูณด้วย d d z ก็ d d z d d d z d x ก็กลายเป็น derivative ของ 3x กำลัง2บวก 5x ลบ2นะครับอันนี้ก็ครับ1หารด้วย2 z square root นะครับ1หารด้วย2 square root ของ 3x กำลัง2บวก 5x ลบ2นะครับคูณด้วย derivative ของตัวนี้ก็ได้ 6x นะครับบวก5งั้นสุดท้ายก็จะ 6x บวก5หารด้วย2 x square root ของ 5x กำลัง 3x กำลัง 3x กำลัง2ใช่ไหมฮะแล้วก็บวกด้วย 5x ลบ2เห็นไหมครับ d d x ของ1หารด้วย x กำลัง2บวก x กำลัง4ตัวไหนคือ z ดีครับตัว z คือตัวนี้เห็นไหม z เท่ากับ x กำลัง2บวก x กำลัง4อันนี้ก็เท่ากับ d d z d d x ของ1ส่วน z นะครับอ่านี้ก็ใช้ quotient rule ใช่ไหมนะก็เท่ากับ d d z ของ1ส่วน z แล้วก็ d z d x นะครับ d z หส่วน z ก็ได้อะไรครับ1เดี๋ยวกันอันนี้ก็ z กำลังลบหนึ่งนะฮะก็งั้นเท่ากับลบ z กำลังลบสองถูกไหมแล้วก็ d z d x ก็ได้ d d x ของ x กำลังสองบวก x กำลังสี่นะครับอันนี้ก็ได้ 2x บวก 4x กำลัง3หารด้วยลบนะครับ z กำลัง2ก็คือ x กำลัง2บวก x กำลัง4ยกกำลัง2คำเจงนี้ใช้ quotient rule โดยตรงก็ได้ใช่ไหมครับถ้าเราใช้ quotient rule โดยตรงผมจะได้อะไรนะว่า d d x ของ1หารด้วย x กำลัง2บวก x กำลัง4นะใช้ quotient rule ก็1หารด้วย x กำลัง2บวก x กำลัง4ยกกำลัง2ใช่ไหมครับแล้วก็ u อ่ะ u 
ดียูคูณด้วยวีดียูเป็นหนึ่งยูเป็นหนึ่งดียูเป็นศูนย์ใช่ไหมเพราะอันแรกไม่มีก็เหลือนะครับดีวีดียูอ่าดีวีคูณด้วยยูอย่างเงี้ยดีวีก็คือดิฟสองสองตัวนี้นะครับก็คือสองเอ็กบวกสี่เอ็กกำลังสองกำลังสามนะคูณด้วยหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นได้เท่าเดิมนะครับลบสองเอ็กบวกสี่เอ็กกำลังสามหารด้วย x กำลังสองบวก x กำลังสี่ยกกำลังสองนะครับจะใช้วิธีไหนแล้วแต่สะดวกจำสมการไหนได้ใช้ได้ทั้งนั้นนะครับพอดีอันนี้ quotient rule จะง่ายกว่านะครับต่อไปเอาตัวไหนดีนะครับ d dx e กำลัง 3x ต้องใช้เชนรูนะฮะให้ z เท่ากับ 3x วันนี้ก็เท่ากับ d dx นะครับของ e กำลัง z นะครับซึ่งก็เท่ากับ d d z ของ e กำลัง z และคูณด้วย d z d x z นะ d x z ใช่ไหม z เป็น 3x ก็เขียนไปเลยนะครับเพราะนี้ก็คือ e กำลัง z นะครับคูณด้วย3ใช่ไหม d d x ของ 3x ก็ได้3ใช่ไหมครับอันนี้ก็3ของ e กำลัง 3x โอเคไหมครับติดต่อนะเร็วไปเหรอครับเดี๋ยวจะยิ่งทำยิ่งเร็วนะยิ่งทำยิ่งเร็วนะครับ d d x ของ e กำลัง x กำลังสองนะครับทำไงฮะอันนี้ก็ให้ z เท่ากับ x กำลังสองนะครับเพราะนั้นตัวนี้ก็เท่ากับ d d x ของ e กำลัง z ใช่ครับนี่ก็เท่ากับ d d z ของ e กำลัง z คูณด้วย d z d x ถูกไหมใช้ chain r u l อันนี้ d derivative ของ e กำลัง z ก็ได้ e กำลัง z d derivative ของ z with respect to x ก็ได้2 x ถูกไหม2 x อันนี้ก็2 x e กำลัง z ก็คืนค่า z เข้าไปยก x กำลัง2โอเคไปนะต่อ ddx ของ square root ของ e กำลังลบ x หารด้วย7บวก5ทำไงดีอ่ะเขียนเป็น d d x นะครับของ
e กำลัง -x x หารด้วย7บวก5นะครับทั้งหมดยก1ส่วน2ยกกำลัง1ส่วน2นะครับเอาตัวนี้เป็น z ก็จะได้ z กำลัง1ส่วน2ใช่ไหมเพราะนั้นการคุณก็ต้องดิฟตัวนี้ดีดี x ของ z กำลัง1ส่วน2ก่อนใช่ไหมเสร็จแล้วก็ d ออนะครับก็เท่ากับ d d z ของ z กำลัง1ส่วน2แล้วก็คูณด้วย d z d x ใช่ไหมครับตอนนี้เท่ากับ1ส่วน2 z กำลังลบ1ส่วน2ใช่ไหมคูณด้วย d z d x นะ d z d z d x ก็ได้ e กำลังลบ x หารด้วย7นะครับไอตัวนี้ไอตัวนี้ e กำลังลบ x หารด้วย7นะครับบวก5เมื่อคุณดิฟคุณเอาตัวนี้เป็นเป็น z อีกตัวหนึ่งนะครับ x หารด้วย7เป็น z อีกตัวหนึ่งนะครับเสร็จแล้วก็ d d x ของ x หารด้วย7ใช่ไหมลบ x หารด้วย7อีกทีหนึ่งใช่ไหมครับตอนนี้ก็ได้1หารด้วย2 z สแควร์เอ่อยกกำลัง1ส่วน2ก็ x e กำลังลบ x หารด้วย7บวก5นะครับตรงนี้ก็ได้ลบ1ส่วน7มาตัวนี้ได้ลบส่วน7แล้วก็ e กำลังลบ x หารด้วย7นะหรือเท่ากับลบ1ส่วน14ใช่ไหมลบ1ส่วน14นะครับ e กำลังลบ x หารด้วย7หารด้วย square root ของ e กำลังลบ x หารด้วย7บวก5เห็นไหมต่อนะครับตัวถัดไป d d t ของ1ลบด้วย e กำลัง2 s q u a r e r o t ของ t ทั้งหมดยกกำลัง19จะจะทำเร็วกว่าเดิมนะเอาตัวนี้เป็น z นะครับเพราะฉะนั้นคุณเลดถ้าคุณเอาตัวนี้เป็นก้อนหนึ่งเป็นแซดหนึ่งแซดกำลัง19คุณต้องได้19นะครับแซดนะครับ e กำลังลบ e กำลัง2 s q u a r e r o t ของ t นะครับแล้วก็ยกกำลัง18ใช่ไหมอันนี้เป็น exponential function นะฮะเอ้ไม่ใช่เป็น power series ใช่ไหม y กำลัง19กับ19 y กำลัง18ใช่ไหมเสร็จแล้วคุณก็ดิฟตัวนี้ข้างใน d d t ข้างในต่อ1ลบ e กำลัง2 s q u a r e r o t ของ t นะครับตัวนี้ดิฟได้อะไร d d t ของ1ได้0 d d t ของตัวนี้นะครับก็ได้ลบ
ตัวมันเอง e กําลังลบ e กําลัง y ก็นั้นคุณก็ได้ลบ e กําลัง y นะฮะแล้วก็ dy dt ใช่ไหมก็ d dt ของ2 s q u a r e r o o ของ t มาอามันดิฟตัวนี้ต่อได้เลยครับ2นะครับ2 s q u a r e r o o ของ t ก็ถ้าเขียนเป็น2 t กำลัง1ส่วน2ใช่ไหมดิฟตัวนี้ก็ได้2คูณด้วย1ส่วน2 t กำลังลบ1ส่วน2นะครับมีอีกไหมมีอีกไหมไม่มีแล้วนะอ่าเอามารวมกันทั้งหมดนี่รวมกันคุณได้1 9 1ลบ e กำลัง2 s q u a r e r o o ของ t ยกกำลัง18นะฮะคูณด้วยลบ e กำลัง2 s q u a r e r o o ของ t นะครับคูณด้วย2หารด้วย2เท่ากับ1 1ส่วน s q u a r e r o o ของ t นะครับเขียนรวมๆกันนะก็จะได้ลบ19หารด้วย s q u a r e r o o ของ t e กำลัง2 s q u a r e r o o ของ t แล้วก็1ลบ e กำลัง2 s q u a r e r o o ของ t ยกกำลัง18ไหวไหมอ่าไหวต่อยข้อหนึ่งยากกว่านี้อีกหนึ่ง d dx ของ square root ของ1บวกด้วย e กำลัง square root ของ3บวก x กำลัง2อ่าโอเคอันนี้ก็คือ d dx ของ s q u a r e r o o ของ z แหละใช่ไหมก็ได้1ส่วน2 z ใช่ไหมฮะ1บวกด้วย e กำลัง s q u a r e r o o ของ3บวก x กำลัง2กำลัง1ส่วน2ลบ1ก็ได้ลบ1ส่วน2ใช่ไหมฮะเสร็จแล้วก็ดิฟข้างในถัดไปนะ d dx ของ1บวก e กำลัง s q u a r e r o o ของ3บวก x กำลัง2ถูกไหมอันตัวนี้ดิฟยังไงอันนี้ d dx ของ1ได้0เพราะฉะนั้นต้อง d dx ของ e นะครับตัวนี้ก็คือ d dx ของ e กำลัง3บวก x s q u a r e ใช่ไหมอันดิฟตัวนี้ถือว่าเป็น e กำลัง y นั้นก็ได้ e กำลัง y นะครับ3บวก x s q u a r e เสร็จแล้วก็ลิฟ dy by dx ใช่ไหม y คืออะไรนะ d dx ของ square root ของ3บวก x s q u a r e ใช่ไหมครับตัวนี้คืออะไรอ่ะ x square root นะครับอันนี้ก็คือ z อีกครั้งนะก็รูทของ square root ของ z ใช่ไหมก็ได้1ส่วน2 3บวก x กำลัง2นะ1ส่วน2ลบ1ก็ได้ลบ1ส่วน2ใช่ไหมครับเสร็จแล้วก็ d dx ของ3บวก x กำลัง2ซึ่งตัวนี้ derivative ของ3บวก x กำลัง2ก็ได้ 2x มายังนะก็เอาทุกตัวมารวมกันนะครับ1ส่วน2 1บวก e กำลัง square root ของ3บวก x กำลัง2นะครับยกกำลังลบ1ส่วน2นะครับคูณด้วยตัวนี้ก็ได้ e กำลัง square root ของ
3บวก x กำลัง2นะครับแล้วก็คูณด้วย1ส่วน2 3บวก x กำลัง2ยกกำลัง1ส่วน2แล้วคูณด้วย 2x ยาวหยาดฟ้านะครับจะมารวมกันนะครับ1ส่วน2 1ส่วน2ตัดทิ้งนะครับก็เขียนเป็น1ส่วน2นะครับ x ข้างบนนะฮะข้างบนมี x e กำลัง square root ของ3บวก x กำลัง2ข้างล่างก็คืออะไร square root ของ1บวก3บวก3บวก x กำลัง2ใช่ไหมครับแล้วก็1บวก e กำลังสแควรูทของ3บวก x กำลัง2นะครับยก1ส่วน2ยาวไหมแต่มันค่อยๆทำได้ทีละสเต็ปนะครับแล้วก็รีเคอร์ซีฟตัวเองไปนะครับเหลือมันจะค่อยๆเล็กลงไปเล็กๆนะครับแล้วก็ค่อยแก้ทีละนิดทีนิดจนถึงสุดได้นะครับต่อนะครับ kx เท่ากับ x หารด้วย x กำลัง2บวก1หา derivative ของ kx นะฮะโดยใช้ product rule แล้วก็ใช้ quotient rule เอา quotient rule ก่อน quotient rule จำได้ใช่ไหม derivative ของ k ก็เท่ากับ1ส่วน v ใช่ไหม x s q u a r บวก1ยกกำลัง2นะครับนะ u p r i m v ลบ v p r i m u u p r i m ก็ได้1ใช่ไหม derivative ของ u ได้1มันได้ x กำลัง2บวก1ลบด้วย v p r i m t a k e derivative ตัวนี้คูณด้วย u ใช่ไหมก็ t a k e derivative ตัวข้างล่างได้ 2x คูณด้วย u ก็ได้ x ดังนั้นตรงนี้เป็น x กำลัง2ลบ 2x กำลัง2เพราะฉะนั้นได้นะ1ลบ x กำลัง2นะครับหาด้วย1บวก x กำลัง2ยกกำลัง2อันนี้คือใช้ quotient rule แล้วใช้ product rule ได้ไหมได้นะครับถ้าเกิดเป็น product rule เนะี่ยคุณต้องเขียนเป็น kx เท่ากับ x คูณด้วย x กำลัง2บวก1นะยกกำลังลบ1อันนี้เป็น u อันนี้เป็น v แล้วนะฮะ k พรามของ x ก็เท่ากับ v นะฮะ du du ก็ก็คือ dx ก็คือได้1ใช่ไหมคูณด้วย v ก็คือ x กำลัง2บวก1ยกกำลัง1ยกกำลังลบ1นะครับบวกด้วย u อ่ u เป็น x dv อันนี้ก็ได้ลบ1นะครับ x กำลัง2บวก1ยกกำลังลบ2เสร็จแล้วก็ต้องดิฟภายในอีกใช่ไหมเพราะตรงนี้มันมันไม่ใช่ x อย่างเดียวมันเป็น2 x กำบวก1ก็ดิฟข้างในนี้ก็ได้2 x ใช่ไหมครับเสร็จแล้วเอา common factor ออกมาก็คือ x กำลัง2บวก1ยกกำลังลบ2ใช่ไหมข้างในก็จะเป็น x กำลัง2บวก1นะครับตัวนี้เอา
ไปลบสองก็เหลือตัวหนึ่งใช่ไหมแล้วก็ลบด้วย2 x กําลังสองหารสุดท้ายก็ได้1ลบด้วย x กําลังสองหารด้วย1บวกด้วย x กําลังสองยกกําลังสองเหมือนกันมาจากไหนก็ไม่รู้ครับอ่ะตัวอย่างถัดไปวันนี้จะมีแต่ตัวอย่างนะครับเพราะยังอย่าเพิ่งเบื่อโอเคนะครับ fx เท่ากับ square root ของ1ลบ x กำลัง2ทำไงดีอะเจออย่างนี้ทำไง f ไพร์ x ทำไงดีอะนะครับก็เขียนตัวนี้เป็น1บวกเดี๋ยว1ลบ1ลบ x กำลัง2ยกกำลัง1ส่วน2ใช่ไหมเสร็จแล้วคุณก็ใช้กฎของไอ้ power rule ใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็นี่1ส่วน2 1ลบ x กำลัง2แล้วก็1ลบกำลัง1ส่วน2ลบ1ก็ได้ลบ1ส่วน2เสร็จแล้วคุณก็ดิฟข้างในนี้นะดิฟข้างในนี้ก็ได้ลบ 2x นะดิฟข้างในนี้ก็คือ derivative ของ1ลบ x กำลัง2ก็คุณก็ได้ลบ 2x เขียนต่อไปเลยนะฮะจนหมดละอันนี้ก็ได้2 2ตัดทิ้งนะครับอันนี้ก็ได้ลบ x หารด้วย1ลบ x กำลัง2 take square root เห็นไหมครับ f เตต้าเท่ากับ2กําลังลบเตต้า f พรามของเตต้าเท่ากับอะไรเอ่ยนะดีวดีดีทีฟของ a กําลัง x ได้อะไรครับนะลบ a คูณด้วย a กําลัง x เห็นไหมครับอันนี้ก็ได้ล็อก2นะครับคูณด้วย2กําลังลบเตต้าแล้วก็ดีดีเตต้าของลบเตต้าใช่ไหมเพราะตัวนี้มันไม่ใช่เตต้าเดียวนะเพราะฉะนั้นดีดีเตต้าของลบเตต้าก็ได้ลบหนึ่งนะครับเพราะลบล็อก2คูณด้วย2กำลังลบเตต้าต่อนะครับ f z เท่ากับ square root ของ z คูณด้วย e กำลังลบ z อันนี้เห็นชัดเจนนะเป็น product rule f prime ของ z จะเท่ากับอะไร f prime ของ z ครับอันนี้เป็น product rule rule นะฮะนี่ u ตัวนี้เป็น v นะฮะตัวนี้เป็น u ตัวนี้เป็น v นะครับ u v prime ก็เท่ากับ
u p r i m v บวก v p r i m u ก็ใช้กฎนี้นะครับอันนี้ u เท่ากับ square root ของ z ก็ได้1ส่วน2ของ z กำลังลบ1ส่วน2ใช่ไหมครับคูณด้วย v ก็ e กำลังลบ z แล้วบวกด้วย u ก็คือ square root ของ z นะครับแล้วก็ v prime ก็ e กำลังลบ z คูณด้วยลบ1ใช่ไหมตัวนี้ต้องมี d ลบ z d z อีกตัวหนึ่งนะฮะก็ได้ลบ1ออกมาฝันตัวนี้ก็ได้ common factor นะครับ e กำลังลบ z นะครับ1หารด้วย2ลบ z ลบด้วยลบ z โอเคนะครับถัดไป h ของ z เท่ากับ b หารด้วย a บวก z กำลัง2ยกกำลัง4จงหา derivative ของ h นะครับนะครับดูนี่เป็นทั้งก้อนเลยนะครับก็ y กำลัง4นะครับนั้นคุณก็จะได้นะครับ4 y กำลัง3ใช่ฮะ4 b หารด้วย a บวก z กำลัง2นะยกกำลัง3เสร็จแล้วก็เทคดิเรกทีฟของตัวนี้นะครับตัว y b หารด้วย a บวก z กำลัง2ง่ายดีตัวนี้นะครับก็โปรดักไอ้โคเชนรูใช่ไหมครับก็1ส่วนด้วย a บวก z กำลัง2ยกกำลัง2นะฮะแล้วก็คูณด้วย du คูณด้วย v u เป็น u เท่ากับ b เป็นค่าคงที่มันหายไปเทอมแรกหายไปเหลือเทอมที่2ก็คือ u แล้วก็ dv ใช่ไหม d d z ของ a บวก z กำลัง2ซึ่งตัวนี้เองก็ได้2 z ใช่ไหมเพราะนั้นรวมเข้ามานะครับก็คือ h p r i m ของ z ก็เท่ากับ4เท่าของ b หารด้วย a บวก z กำลัง2ยกกำลัง3นะครับ1ส่วน a บวก z กำลัง2ยกกำลัง2นะครับคูณด้วย2 b z แล้วก็ติดลบ1นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ได้2 4 8 8 z นะครับหารด้วย a บวก z กำลัง2แล้วก็ b หารด้วย a บวก z กำลัง2ยกกำลัง4เห็นไหมผมเอา b กับตัวนี้1ตัว1ชุดรวมเข้าไปก็จะมีเหลือ1ชุดออกมาคูณด้วย8 z มีติดลบอย่างหนึ่งโอเคไหม
ไรนะฮะใช่ AKB เป็นค่าของที่ครับคุณดิฟวิลเลสเปกตูเซอย่างเดียวนะครับที่เหลือเป็นค่าของที่เคต่อนะครับ h ของ z h ของ x ค่ะเปลี่ยนแมว z แล้วเอา x เท่ากับ square root ของ x กำลัง2บวก9หารด้วย x บวก3หาเดเรเวทีฟของ h วิลเลสเปกตูเอ็กซ์เอาไงดีนะครับมีวิธียามหลายวิธีนะครับนะครับอันนี้เขียนเป็น y กำลัง1ส่วน2น่าจะง่ายสุดนะเสร็จแล้วก็ y ก็คือข้างในนี้ก็มาว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ก็เข้ากับ1ส่วน2นะครับ y ก็คือ x กำลัง2บวก9หารด้วย x บวกลบ x บวก3ยกกำลังลบ1ส่วน2เสร็จแล้วก็ d dx ของส่วนข้างในนี้นะครับ x กำลัง2บวก9หารด้วย x บวก3เห็นไหมครับตัวนี้ใช้อะไรดีเป็นโคเชนรูชัดเจนนะฮะก็1หารด้วย x บวก3ยกกำลัง2ใช่ไหมครับ u อ่ะ u พรามวีใช่ u พรามข้างบนก็ได้ 2x คูณด้วย v x บวก3นะครับลบด้วย v พรามยู v พรามได้1ใช่ไหมฮะแล้วก็คูณด้วย v อ่ะคูณด้วย u ก็ x กำลัง2บวก9นะครับวันตรงนี้ก็จะได้ 2x กำลัง2บวก 2x กำลัง2บวก 6x นะครับลบด้วย x กำลัง2ลบด้วย9นะครับทั้งหมดหารด้วย x กำลัง x บวก3ยกกำลัง2นะครับมารวมด้วยกัน h พรามของ x ก็เท่ากับ1ส่วน2 square root ของ x ลบ3หารด้วย x กำลัง2บวก9นะครับนะอันหนึ่งอันนี้คือ1หารด้วยนี่ square root ของทั้งนี้ใช่ไหมก็สลับข้างกันหารเป็นคูณคูณเป็นหารนะฮะแล้วก็คูณด้วยนะครับอันนี้ก็คือ x กำลัง2นะครับบวก 6x ลบ9ใช่ไหมหารด้วย x ลบอ่าอันนี้เป็นบวกนะฮะบวก3ยกกำลัง2โอเคไหมนะครับแล้วตัวนี้ตัวนี้เปลี่ยนแปลงได้อีกไหมตัวนี้เขียนเป็น x บวก3 x ลบ3เอ้ยใช่ป่ะใช่ไม่ได้ x บวก3 x บวก3 x ลบ3 x ลบ3ไม่ได้เขียนไม่ได้อ่ะจบได้แค่นี้นะครับอ่ะมาอีกสักสองตัวอย่างแล้วก็พักนะครับ f y เท่ากับ e กำลัง e y กำลัง2
e ยกกำลัง e ยกกำลัง y ยกกำลังสองดีเวอร์ทีฟของ f with respect to y ก็เท่ากับดูตัวนี้เป็น z ก่อนก็เท่าตัวได้ตัวมันเองใช่ไหม e กำลัง e กำลัง y กำลังสองเสร็จแล้วก็ d dy ของ z ก็ e กำลัง y กำลังสองเห็นไหมครับไอ้ตัวนี้ได้อะไรได้ e กำลัง y กำลังสองก็ d dy ของ y กำลังสองเห็นไหมแล้วตัวนี้ได้อะไรครับได้สอง y นั้นสุดท้าย f p r i m ของ y ก็เท่ากับสอง y e กำลัง y กำลังสองใช่ไหมคูณด้วย e กำลัง e กำลัง y กำลังสองถัดไป f x เท่ากับ a กำลัง x อ่ะ a คูณด้วย x e กำลังลบ b x a กับ b เป็นค่าคงที่นะครับ derivative ของ f with respect to x ก็เท่ากับอันนี้เป็น product rule ใช่ไหมสองข้างนะฮะก็ได้ u d v นะฮะนะ u prime u p r i m v นะครับ e กำลังลบ b x นะบวกด้วยนะครับ u v p r i m ก็ e กำลังลบ b x นะครับแล้วก็ derivative ของ x ของลบ b x เห็นไหมครับอันนี้ก็เท่ากับ a e กำลังลบ b x บวกด้วยไม่ใช่บวกสิลบใช่ไหมลบ a b x กำลังสองอันนี้ไม่มี x กำลังสองตัวนี้ออกมาได้ตัวนี้เองได้ลบ b ใช่ไหมมาลบ a b x e กำลังลบ b x นะครับเอา common factor ออกมาก็คือ a e กำลังลบ b x หนึ่งลบ b x เข้าใจครับไม่เข้าใจตรงไหนนะครับก็แยกเป็น u กับ v อะอันนี้เป็น u อันนี้เป็น v ใช่ไหมฮะ